אוקיי, צהריים טובים. אז בשיעור הקודם אני הצגתי את נוסחת בייז, אבל עוד לא הוכחתי את זה. אז אני הגדרתי קודם כל את המושג שהמרחב, מרחב המדגם אומגה, מתפרק, מתפרק לאוסף AI, I מ-1 ל-N של מערות. מה זה אומר שהמרחב מתפרק לאוסף AI, I מ-1 של N, ל-N של מערות? שהמערות זרים ושהאיכות של המערות זה כל המרחב כולו. ואז נוסחת בייז אומרת את הדבר הבא. נניח שאומגה מתפרק לאיזה אוסף AI ויהי B מהרה כלשהו. אז ההסתברות של AI בהינתן B שווה להסתברות של AI כפול ההסתברות של B בהינתן AI חלקי הסכום הסתברות של AJ כפול הסתברות של B בהינתן AJ סכום על כל ה-J. אז בשלב הזה לא ברור מאיפה באה הנוסחה ולמה זה חשוב, אבל אנחנו נראה תכף. הדבר היחיד שאני רוצה להצביע עליו בשלב הזה זה שתשימו לב שאם אני, כאן זה AI, אם אני מסכם את זה על כל ה-AIים, אז אני צריך לקבל אחד, כיוון שה-AIים זרים והאיכות של ה-AIים זה הכל. אז לפי האדיטיביות של הסתברות, ולא אמרתי את זה, אבל גם להסתברות מותנית יש אדיטיביות. כלומר, אם אני קובע את המערה כאן, אז ההסתברות של משהו בהינתן איזה B, אז גם זה פועל כ... כפונקציות הסתברות. אולי אני אתן את זה כתרגיל. אז אם אני שם כאן אומגה, אילו הייתי שם כאן כל מרחב המדגם כולו, אני צריך לקבל אחד. אבל, אז, אבל אומגה זה האיחוד של ה-AI, וה-AI הם זרים. לכן, ההסתברות של AI בהינתן B, אם אני עושה סכום על כל ה-I, אני צריך לקבל אחד, כן? ואכן כך, אם אני עושה את הסכום כאן על כל העין, אז המונה כאן יתלכד עם המחנה, אוקיי? אז הכל עקבי מהבחינה הזאת. אז בואו נוכיח את זה, האמת היא שזה רק שתי, שתיים, שלוש שורות, ההוכחה, אבל לאחר מכן אנחנו נדגים את זה עם דוגמה. אז ההוכחה אז אני, אני רוצה את ההסתברות של AI בהינתן B, אז אני הופך את זה. דיברנו על זה בפעם הקודמת, שלפעמים רצוי להפוך את הסדר של המערות כאן. אז אני יכול לכתוב את זה, קודם כל, על פי ההגדרה, זה ההסתברות של AI, חיתוך B, חלקי ההסתברות של B. אבל עכשיו, את המונה אני יכול uh, לייצג כהסתברות מודנית, אבל בכיוון ההפוך, עם התפקידים של A, I ו-B uh, בסדר ההפוך. כלומר, אני יכול לכתוב את זה כהסתברות של A, I כפול ההסתברות של B בהינתן A, I. כן, כיוון שבאותה מידה, אולי לא רואים את זה טוב, uh, אני ארשום את זה שוב, uh, אז אני פשוט מזיז את זה. AI חיתוך B, הסתברות של B, שווה להסתברות של ה-AI, כפול ההסתברות של B, בהינתן AI, חלקי ההסתברות של B. 
Okay. אז זה נכון. כיוון שההסתברות של B בהינתן AI זה ההסתברות של החיתוך חלקי ההסתברות של AI. אוקיי, אז אתם כבר רואים למעלה כאן במונה, למעלה כאן במונה מופיע מה שאני רוצה. אז נותר לנו להראות שההסתברות של BI ניתנת להצגה בצורה של סכום, הסכום הזה. אבל למה זה נכון? כיוון שאני כותב B שווה ל-B חיתוך AJ בסוגריים איחוד J מ-1 ל-N. בואו נראה מה, מה כתוב שם במילים. במילים מה שכתוב זה שבשביל ש-B יקרה, B צריך לקרות עם AJ עבור אחד מה-Jים. זה B וגם AJ קרו, שניהם קרו, ואני עושה איחוד על כל ה-Jים. אז B וגם A1, או B וגם A2, או B וגם A3, עד או B וגם AN. ויש שוויון. מדוע? יש שוויון uh, מפני ש... אומגה מתפרק ל-AIים. האיחוד של כל ה-AIים זה אומגה. אז אם B קורה, אז גם אחד מה-AIים צריך לקרות. כן? תמיד אחד מה-AIים צריך לקרות. אז זה נכון. אז השוויון כאן זה בגלל, נגיד, אני אכתוב כאן שתיים. הדרישה השנייה ב- בזה שזה, שה-AIים מת- שהמרחב מתפרק ל-AIים. ועכשיו גם יש לי ההסתברות של B שווה לסכום של ההסתברויות כאן בצד ימין. ההסתברות של B שווה לסכום הסתברות של B חיתוך AJ. ולמה זה נכון? בגלל אחד, שהם זרים. אוקיי? Okay. אבל כל איבר ואיבר כאן אפשר לכתוב אותו בדיוק כמו שכתבתי את האיבר פי איי חיתוך, פי של איי חיתוך פי. אז זה אכן שווה לסכום J מ-1 ל-N, פי של AJ, פי של B, בהינתן AJ. וזה מסיים לי את ההוכחה. כיוון שזה המונה וזה המחנה שם, אוקיי? אז אני רוצה להדגים את זה עם דוגמה, אבל אני גם רוצה להגיד שמטעמי לא כל כך כדאי לסקור בעל פה את נוסחת בייז. מי שמבין מה שעומד מאחורי הנוסחה, וזה רק זה, זה מה שעומד, לא הרבה, יכול תמיד להפיק את זה. אז... אבל בואו נעשה דוגמה, דוגמה, אוקיי, בואו נעשה את הדוגמה הבאה. ישנן שתי קוביות. אחת חוגנת, הוגנת, אחת, אח, אחת הוגנת, הטושים כאן קצת חלשים, אחת הוגנת ואחת מזויפת, uh, עם המספר שש על כל פאה. אוקיי? אז יש לי קובייה רגילה, הוגנת, וקובייה עם המספר שש על כל שש הפאות. אוקיי. בוחרים 
Kubia Bakrai Vazokim Ota Im Yatsa Sheesh Maya is the brute. Uh, Shebacharnu Shebacharnu B'muzuyafet, Nagid. אוקיי? זאת השאלה. אני בוחר באקראי אחת משתי הקוביות, זורק אותה, מקבל שש, אז מה ההסתברות שבחרתי בקובייה המזויפת? אוקיי, בואו... נסמן את הקבוצות, את המערות ככה. אז פתרון, נגדיר A1 זה המערה שבחרתי בהוגנת. המערה שבחרתי בהוגנת. וה-H2 זה A1 משלים. כלומר, בחרתי במזויפת. ו-B זה שיצא שש. אז השאלה ש... שאני שואל, השאלה שם ששאלתי, השאלה המתמטית, התרגום למתמטי כזה, מה ההסתברות של A2 בהינתן B? זה מה שאני שואל. מה ההסתברות של A2 שבחרתי במזויפת בהינתן B שיצא 6? אז שוב, אפשר להפיק את זה מההתחלה, אבל אם אני רוצה ממש פשוט להשתמש בנוסחת בייז, אז מבייז נובע כי ההסתברות של A2 בהינתן B שווה להסתברות של A2 כפול ההסתברות של B בהינתן A2 חלקי חלקי ההסתברות של A1 כפול ההסתברות של B בהינתן A1 פלוס ההסתברות של A2 כפול ההסתברות של B בהינתן A2. כן, זה בדיוק נוסחת בייס, כמו שרשמנו את זה. יש רק שני מהרות, A1 ו-A2. ואני יודע שההסתברות של A1 שווה להסתברות של A2 שווה לחצי, כן? ההסתברות של A1 זה ההסתברות שבחרתי בהוגנת, אבל אמרתי. אני בוחר קובייה באקראי, קרי חצי חצי. אז ההסתברויות של P של A1 ו-A2 שוות לחצי, וההסתברות של B בהינתן A1 זה קל. ההסתברות של B, כיוון שהפוך לא היה ברור, ההסתברות של A2 בהינתן B 
זה הולך נגד הסדר של הפעילויות, פעולות. אבל כאן ההסתברות של B בהינתן A1, או ההסתברות של B בהינתן A2, זה טריוויאלי. ההסתברות של B בהינתן A1 זה מה? וההסתברות של B בהינתן A2? 1. זה 1, זה שישית. לכן, אני יכול להציב, ואני מקבל, ההסתברות של uh, A2 בהינתן B שווה לחצי כפול 1 חלקי חצי כפול 1 פלוס חצי כפול שישית. שזה חצי חלקי שבע חלקי שתים עשרה, שזה שש שביעות. אוקיי? Okay, שזאת התשובה. אוקיי? Okay. שאלות עד כה? כן. כן, כיוון שכבר אני... אז זה דווקא אתה ששאל, איך קוראים לך? שי. כן, כן, אתה שאלת. ואתה תמשיך להתעצבן, כיוון שמה שאני הולך לעשות לאורך כל השיעור היום וגם הפעם הבאה זה עוד דוגמאות, ודווקא יש איזה שלב מסוים שאני שמתי לב שרציתי להגיד במפורש ש... תראו, זה לא כדאי, אני לא מגדיר את מרחב המדגם, אבל וכולי וכולי. פשוט... פשוט זה, זה, לא עושים את זה, כיוון שאין צורך, זה רק לפעמים, כלומר זה חשוב להבין שזה עומד מאחורי הקלעים ושיש איזה רקע כאן, אבל, uh, uh, ואני לא רוצה, אם אתה רוצה אחר כך אני יכול להראות, להראות, לך, להראות לך איך אני יכול לבנות את הדבר המתאים, את המרחב המתאים ככה, יש אין סוף דרכים אגב. לבחור מרחב מתאים כאן. Um, אבל בסדר, אם, אם אתה רוצה, אם כבר, אני לא... אני פשוט, אז אני... אתה יכול לעשות כתרגיל, בואו נעשה ככה. שהמרחב שלי יכול להיות... Um, אחד אחד, אחד שתיים, אחד שלוש, אחד ארבע, אחד חמש, אחד שתיים, שתיים אחד, שתיים שתיים, שתיים, עם מקף אולי, עם מקף. שתיים אחד, שתיים שתיים, שתיים שלוש, שתיים ארבע, שתיים חמש, שתיים שש. מה הפירוש? מה הפירוש? מה? התוצאות? התוצאות. מה? הרב שש על הקובייה השנייה. כן, אני יודע. בסדר, בסדר. אל תדאג בינתיים. אחד, אחד, אחד כאן בעמוד הראשון זה שבחרתי בקובייה ההוגנת והמספרים 1, 2, 6 זה מה שקיבלתי, אוקיי? במידה ובחרתי בהוגנת וכאן 2, 2, 2 זה בשביל לבחור את, את המזויפת וזה מה שיצא וכמו שאתה אמרת, ההסתברות זה אפס אז אני נותן הסתברויות, ההסתברות של 1, 1 זה 1 חלקי 12 או ליתר הדיוק, 1J זה 1 חלקי 12, בשביל J שווה ל-1, 2 עד 6. וההסתברות של 2, 6 זה שישית, וההסתברות של 2J זה 0, אם J קטן או שווה ל-5. חצי, תודה. אז אפשר לעשות את זה, אבל אז אתה תגיד לי משהו, ובצדק. יפה, כן, עכשיו אני מסכים, אבל איך... לא, לא בסדר. אז, כלומר, אין מנוס מההסתברויות הללו, אתה מסכים, כן? ואז אפשר להגיד שאם אני יודע שבחרתי שיצא לי שש, שאני צריך להיות... Uh, או כאן, 
או כאן. אז העולם, העולם כולו הצטמצם לזה וזה, ואז זה קיבל הסתברות חצי, זה קיבל הסתברות אחת חלקי שתים עשרה, אז אם אני עושה את החישוב לפי ההגדרה של הסתברות מותנית, אני מקבל שש שביעות. אז אפשר, אבל פשוט, אחרי הפעם, בהמשך פשוט זה לא כדאי, אבל אתה צודק, אפשר לעשות את זה. ורצוי לדעת שאפשר. אוקיי, כן. כיוון שזהו, זה איפה אני צריך איכשהו להפעיל איזה לוגיקה כאן. אני לא אמרתי שכל התוצאות, כל התוצאות שוות הסתברות כאן. כאן, וזאת אחת הסיבות שלא רציתי לרשום את הכל כאן, כיוון שאולי זה הולך קצת נגד אינטואיציה. אם אני עושה את זה ככה, אז התוצאות הללו כן, מקבלות הסתברות 1 חלקי 12, התוצאה הזאת היא חצי וכל התוצאות האחרות אפס, אוקיי? כן, אבל המשקל של התוצאה הזאת פי שש, המשקלות של התוצאות כאן, כיוון שישנם שני שלבים כאן, השלב הראשון אני בוחר בקובייה, אז החצי זה, חצי זה. אם הגעתי לחצי הזה של המזויפת, אז אוטומטית יש שש, וזה החצי כאן, אוקיי? עוד שאלות? אז שוב, אם אני נותן תרגיל כזה, אז אפשר לעשות את זה בלי לזכור בעל פה את נוסחת בייס, רק לעשות את הסוויץ' הזה שעשינו כמה פעמים כבר, בין הסדר של ה... של הסתברות מודנית, A, B או B בהינתן A. עכשיו אנחנו נתחיל בנושא חדר, לא חדר, okay, הנושא זה קומבינטוריקה והסתברות, אוקיי? Okay? יש הרבה מקרים בהסתברות שיש לנו מרחב מדגם סופי קרי מספר סופי של תוצאות אפשריות והתוצאות האפשריות הן שוות הסתברות. יש אותה הסתברות שכל אחת מהתוצאות uh, תתקבל. במצב כזה אני פשוט ארשום את זה פרמלי. אומגה uh, עם ערך מוחלט זה המספר האלמנטים, הקרדינליות, אז נגיד שזה n, זה סופי, וההסתברות של כל נקודה x באומגה זה 1 חלקי n. אני רוצה להסתכל על מצב כזה, שיש n תוצאות אפשריות וכל תוצאה מקבלת את אותה הסתברות. ואם כן, אז זה צריך להיות אחד חלקי n. אוקיי, אז, ואני חושב שאפילו, אולי רשמתי את זה כבר, אז זה מכתיב לי את כל ההסתברויות. ההסתברות של כל מהרה a שווה לקרדינליות של a חלקי n. או אולי רצוי לכתוב קרדינליות של a חלקי הקרדינליות של המרחב כולו. כן, וזה נכון לכל מהרה באומגה, כן? אז אנחנו נעשה מספר תרגילים שמנצלים את הנוסחה הזאת, אבל מה שהופך את התרגיל להיות לא טריוויאלי, או להיות חדש, אולי זה שאנחנו צריכים לספור אם אני נותן לכם את ההגדרה של A, אתם צריכים למצוא איזה דרך לספור, לספור כמה אלמנטים יש ב-A. וזה איפה נגנסת הקומבינטוריקה. אז uh, 
אז אני ארשום את זה אולי ככותרת, קומבינטוריקה והסתברות. יש יוד כאן או לא? אין, כן. אוקיי. אז בואו נתחיל עם משהו פשוט. אז תרגיל. מוכרים אין כרטיסים להגרלה. מטושים. להגרלה. שבה יש שני כרטיסים זוכרים, 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 כרטיסים זוכרים, אוקיי. אני קונה חמישה כרטיסים, אוקיי. ואני רוצה לשאול שתי שאלות. מה ההסתברות שאני אזכה בשני פרסים ומה ההסתברות שאני אזכה בלפחות פרס אחד? אז ההסתברות לזכות בשני פרסים שווה וההסתברות לזכות ולפחות פרס אחד שווה. אלה השאלות. אז זה א' וזה ב'. אוקיי. עבור א', עבור א', אז אני עושה, הנה השיטה. קודם כל קו שמפריד בין המונה למחנה. אז במחנה אני צריך את הקרדינליות של מרחב המדגם, הטמון כאן מאחורי הקלעים. אז מרחב המדגם זה ככה, יש אין, קלפים, אין כרטיסים ואני קונה באקראי שניים. אז בכמה דרכים אפשר לקנות שני כרטיסים מאין הכרטיסים שקיימים? אין על שתיים, כן? אה, סליחה. או, אני, סליחה, אני קניתי חמש. בסדר. סליחה, אין על חמש, אוקיי? זה מספר צירופים של חמש מתוך אין. אני קונה חמישה כרטיסים ויש אין סך הכל, אז מספר הדרכים שאני יכול לבצע את זה, זה אין על חמש. ועכשיו, למעלה, כאן בלוח מספר אחד, כאן מופיע הקרדינליות של A של המערה שלי. אז uh, המערה שלי, uh, A, בשביל החלק הראשון, זה לזכות בשני, פרס, לזכות בשני פרסים. אז כאן זה חשוב לצייר את זה, לפחות הפעם הראשונה, לצייר את זה ככה. אני מפרק את מרחב המדגם לשני סוגים. ל-N מינוס שתיים ושתיים. 
Ulai Badom. Yesh Shne Kartisim Khan, Eliya Zochim, the end means time Khan, Eliha Lo Zochim. Okay? As a Ilo Aiti Barto de Brit, Aiti Nishal, Kevan Shak Shavza Mersha Republicanim Zochim, Aval, the Seder. Um, בכל אופן, אז עכשיו אני צריך לעשות ככה. בכמה דרכים אפשר לזכות בשני פרסים? אז מה ש... בשביל לזכות בשני פרסים, אני חייב לבחור שתיים מתוך השתיים, ואפס מתוך האין מן השתיים. אז מספר... אה, סליחה. כן, אני מבין. ושלוש מתוך האין מן השתיים. אוקיי, סליחה. אז שוב, אני קונה כאן חמישה כרטיסים. בשביל לזכות בשתיים, בשני פרסים, אני צריך לבחור שניים מתוך הזוכים ושלושה, שזה חמש מן השתיים, מתוך הלא זוכים. כאן אולי אני ארשום אפילו. זוכים ו... לא זוכים. אז, uh, אז מספר דרכים לבחור שניים מכאן ושלוש מכאן זה שתיים על שתיים כפול אין מן שתיים על שלוש. אז זאת התשובה. השתיים על שתיים זה אחד, אפשר לצמצם את זה. ועכשיו, בשביל החלק השני, יש לקח חשוב שנכנס כאן. שלא ראיתם בחלק הראשון. אז חלק ב', אז שוב אני מתייחס לציור הזה, והתשובה זה, שוב, זה n על חמש, אלה מספר התוצאות סך הכל, מספר דרכים לבחור uh, חמישה מתוך n, לקנות חמישה כרטיסים מתוך n. עכשיו, המערה שלי זה לזכות ב... לפחות פרס אחד. בשביל לזכות בלפחות פרס אחד, אני יכול לזכות בפרס אחד או בשני פרסים. והכלל וה, הקרדינלי זה שאסור לנסות לספור בבת אחד משהו שקשור ללפחות. צריכים לפרק את הלפחות לכל המקרים הספציפיים. אז אם כאן זה... לזכות בלפחות פרס אחד, ואני צריך לספור, קודם כל אני עושה בדיוק פרס אחד, וגם אני מוסיף לזה בדיוק שני פרסים. אז, מספר הדרכים, אחרת אין ספק שתהיה טעות, פשוט לא ניתן, זה לא יכול לעבוד. אז מספר הדרכים לזכות, לזכות בדיוק פרס אחד, אז אני צריך לבחור אחד מתוך... שני הזוכים וארבע מתוך אין מין שתיים הלא זוכים. אז זה מספר דרכים לזכות בבדיוק פרס אחד. ואני צריך להוסיף לזה כל הדרכים לזכות בבדיוק שני פרסים. וזה אני כבר רשמתי שם בלוח מספר שתיים כבר. אז זה שתיים על שתיים, אין מין שתיים, סליחה, לוח מספר שלוש. הוא צריך לדעת אם הוא רוצה... אין או שלוש. אז זה חלק ב'. מה? אפשר להגיד שכאילו זה אחד פחות ההסתברות של לא לקבל אף פעם? כן. אפשר גם לעשות את זה ככה. להגיד שהתשובה לחלק ב' זה אחד מינוס ההסתברות לא לזכות באף פרס. ואז לספור את זה, שזה פחות עבודה. אבל כאן רציתי להדגים את הכלל החשוב הזה, חיוני, שכשמדובר בלפחות כך וכך, צריכים לפרק את זה לכל המקרים הספציפיים. אוקיי, okay. אז זאת התשובה. ועכשיו אנחנו נעשה uh, תרגיל עם קלפים. אז הניסיון שלי מלמד שלפעמים יש סטודנטים ש... 
lo mikirim hetev et chasifa hafisa. As beseder as bo pashut bishvil she lo tia vaya bemshach yeshanu as shtaim shalosh ad eser nasich she's a jack malka queen vamelech aval yesh arba sugim echorim suits suits okay okay yesh arba sugim shall ash taimad melech va sugim hem lev yalom yalom tiltan taltan or tiltan tiltan ken va peak ken ale 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 ken okay spade shaza Okay. Heart, hearts, diamonds, clubs, spades. Okay. As the Akshava Targil, Nathan Asek, the Fahot Shne Targilim Kash, now I'm Nagid. Azine Targil. Bayad. Shall poker, biyad shall poker, hamichila chamishak klafim, maya histabrot, lukabel, lufachot, shne asim. זאת <laughs> 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 Okay, as I need to have a brood, Gadolo Shavela Shne, I need to have a Kaka, but it's soul. I used to brood shell Gadolo Shavela Shne Asim, Shave La, but Machane, I need to reach at Mispar Drachim Sachako, look at Bell. את היעד שלי בפוקר. אני מקבל חמישה קלפים מתוך חמישים ושניים הקלפים. אז מספר הדרכים סך הכל זה חמישים ושתיים על חמש. כלומר, יש חמישים ושתיים על חמש ידיים שונות של פוקר, אוקיי? ובכל הידיים הללו, בכמה מהן, יש לפחות שני אסים. אז שוב, אני צריך לפרק את, ה... את כל הקלפים לשני סוגים. אסים אוקיי. אסים ו... אינם אסים. בשבילנו יש רק שני סוגי קלפים, אסים ואינם אסים. אינם אסים. וכאן יש ארבע, וכאן יש ארבעים ושמונה אלמנטים. כן, יש ארבע ויש ארבעים ושמונה. אז שוב, אני צריך לפרק את הלפחות שני אסים לכל האפשרויות הספציפיות שהן בדיוק שתיים, בדיוק שלוש, בדיוק ארבע. אז מספר דרכים לקבל בדיוק שני אסים זה לבחור שתיים מתוך ארבע האסים. מספר דרכים לקבל, ואז אני צריך לקבל שלושה 
קלפים מתוך ארבעים ושמונה האינם מעשים. אז מספר דרכים סך הכל לעשות גם את זה וגם את זה ביחד זה ארבעים ושמונה על שלוש כפול ארבע על שתיים ועכשיו אני מוסיף באופן דומה ארבע על שלוש כפול ארבעים ושמונה חלקי שתיים על שתיים פלוס ארבע על אחד כפול ארבעים ושמונה על אחד וזה הוא אמר לי שאסור לכתוב קרוב ל... קצה, אז אני אזיז את זה, 52 על 5, 4 על 2 כפול 48 על 3, פלוס 4 על 3 כפול 48 על 2, פלוס 4 על 1 כפול 48, 4 על 4 כפול 48 על 1, כן, שאלה. לא, לא. לא, לא. זה לא קשור לאסים, כלומר הייתי יכול לשאול את אותה שאלה לגבי מלאכים. נכון. לא, אבל לא בשביל לקבל זוג. יש כל, יש את האסים ואת המלאכים ויש כל מיני דרכים. זה כבר, זה לא זוג. זוג ספציפי, אוקיי? אז אולי זה חמישה עשר אחוז בשביל זוג כלשהו אולי? אז... מי שרוצה לחשב את זה ולבדוק מה הוא רוצה, אם... אז תגידו לי. אוקיי, אז זאת התשובה. עכשיו בואו נעשה משהו קצת יותר קשה. ההסתברות לקבל full house. אתם יודעים מה זה full house? אני מתאר לעצמי שבעברית אומרים full house ולא בית מלא. כן? אוקיי. לא, אומרים full house אולי, כן? אוקיי. אוקיי, אז אני אזכיר לכם מה זה full house למי שלא יודע. אם אומרים full house אז אני רשאי לכתוב את זה באנגלית גם. אוקיי, full house זה למשל שבע, שבע, נסיך, 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 או שש, שש, שש. תשע, תשע. כלומר, מה? זוג ושלישייה. אבל הזוג ושלישייה זה... אוקיי, בסדר. זוג ושלישייה. זה full house. אז ההסתברות של full house, זה מה שאני שואל. אז הנה הדרך. סך הכל, כרגיל, המחנה שלנו זה חמישים ושתיים על חמש. מספר הדרכים לקבל חמישה קלפים. ועכשיו אני רוצה לסבור כמה דרכים יש לקבל full house. אז תשימו לב. כמו שאתה אמרת, יש זוג ושלישייה. אז בואו נתחיל עם השלישייה. כמה בחירות יש, ברירות יש לשלישייה? שלוש עשרה. יש שלוש, בואו נעשה שלב שלב. אז השלישייה יש שלוש עשרה אפשרויות. זה יכול להיות האסים, שתיים שלוש עד עשר נסיך מלכה מלך. אז יש שלוש עשרה דרכים לבחור משהו, לשמור משהו לשלישייה. השלישייה. ועכשיו כבר עשיתי את זה, בכמה דרכים עכשיו אפשר לבחור סוג עבור זוג? לא, לא. 12. כלומר, אם אני בחרתי בנסיך עבור השלישייה, אז יש 12 סוגים שנשארים לי. אה, שתיים, שלוש, הכל חוץ מנסיך בשביל הזוג. אז יש סך הכל 13 כפול 12 דרכים לבחור סוג אחד עבור השלישייה וסוג אחר עבור ה... עבור ה... ה... הזוג. ועכשיו אני לא סיימתי, 
כיוון שלצורך העניין, נניח שבחרתי בנסיך עבור השלישייה ושבע עבור הזוג. אוקיי, אבל כמה נסיכים יש בכל החפיסה? וכמה שבע, שבע אם יש? ארבע. אז אני צריך לבחור ארבע, שלוש מתוך ארבע של הסוג של השלישייה, ואני צריך לבחור שתיים מתוך ארבע בשביל הסוג של הזוג, בשביל הסוג של הזוג. יש ארבע קלפים מאותו סוג ואני בוחר שניים מהם. ואז אני צריך לקפול את הכל, וזה נותן לי סך הכל מספר דרכים לקבל full house. ואז אם אני מחלק ככה, אז זאתי ההסתברות. אוקיי? כן. לא. לא, זה קצת יותר מסובך. אחרי השיעור אני אראה לך. כיוון ש... מה שאתה הולך לעשות לא מונע מלקבל יותר מזוג מסוג אחד. כן, וזה בעיה, כיוון שאתה רוצה בדיוק, ואז אתה תקבל full house גם, וזה אסור, אתה רוצה רק שני זוגות. אוקיי? אוקיי. עכשיו, שאלה אפילו עוד קצת יותר קשה, אבל אין הרבה זמן. אז זה ממש מקשה. בסדר, אז במקום זה אני אעשה עוד תרגיל ונחזור לאיזה תרגיל עם קלפים בפעם הבאה. אז התרגיל האחרון בשביל היום, אוקיי. מכניסים אין מכניסים אין כדורים לתוך אין תאים אין כדורים לתוך אין תאים באקראי כלומר, יש לי אין תאים כאן, תא, תא, תא וכולי. כל כדור, אני באקראי, באקראי אני בוחר תא ומכניס אותו. אז התאים יכולים לקבל יותר מכדור אחד. והשאלה היא, מה ההסתברות שבדיוק בדיוק תא אחד ריק. מה ההסתברות שיש בדיוק תא אחד ריק? בואו ניתן שם למערה הזה, A. אז המערה הזה, אני קורא לזה A. אז אני שואל, האם התשובה היא ככה, יש לי אין תאים כאן, הנה התאים, אני מכניס כדורים. אז בשביל שיש בדיוק אחד ריק, אז אני צריך, אז סך הכל שיחה, במחנה. המחנה זה אין בגובה אין. מדוע? כיוון ש... אני לוקח את הכדור הראשון, בכמה דרכים אפשר להכניס אותו? אין. לוקח את השני, בכמה דרכים? אין. שלישי, אין. אחרי אין כדורים, יש לי אין בגובה אין דרכים לבצע את התהליך הזה. אז אין בגובה אין זה הקרדינליות של מרחב המדגם כולו. עכשיו, אני מציע. אוקיי, okay, בשביל לקבל בדיוק תא אחד ריק, אני צריך להצביע על תא אחד שיהיה ריק. אוקיי, okay, אולי הוא ריק. בכמה דרכים אפשר להצביע על תא, תא ריק? אין. אין, יש אין דרכים. ועכשיו אני אומר, אוקיי, okay, 
ואין מינוס אחד המקומות האחרים, הכל חופשי. מספר דרכים להכניס אין מינוס אחד כדורים לתוך אין מינוס אחד תאים, כמו אין בגובה אין, אז זה אין מינוס אחד בגובה אין מינוס אחד. כן, אז זה לא נכון, כן? כן. כן, זה לא נכון, כיוון שהבעיה כאן זה ש... יפה, יש n-1 בגובה n-1 דרכים להכניס n-1 כדורים לתוך n-1 מקומות, אבל מתוך כל התוצאות הללו, חלקן וחלקן, אז יהיה עוד תא ריק. ואני שאלתי מה ההסתברות שיש בדיוק תא אחד ריק, אז זה לא נכון. אז בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז יש לנו n בגובה n כאן, שזה סך הכל מספר דרכים. ועכשיו אני רוצה לצייר... שנייה, כן, שנייה. אז אולי זה הכדור, סתם לצורך העניין, אולי זה ככה, שיש, יש כדור אחד, יש תא אחד עם שני כדורים, וכדור אחד בלי כדור, וכל, וכל הכדורים, וכל, סליחה, יש תא אחד עם שניים, תא אחד עם, עם אפס, ריק, וכל התאים האחרים יש להם אחד. אז מספר הדרכים לעשות את זה זה ככה. אני צריך להצביע על תא מיוחד שיקבל שניים. בכמה דרכים אפשר להצביע על תא, תא מיוחד שיקבל שניים? <laughs> אין. עכשיו אני צריך להצביע על תא מיוחד נוסף שיקבל אפס. בכמה דרכים? <laughs> אין מינוס אחד. אוקיי. Okay. עכשיו עשיתי את זה. ועכשיו, יש, אחרי שעשיתי את זה, אז כבר טיפלתי בזה וזה, כמעט, לא בדיוק, כיוון שעכשיו אני צריך להצביע על שני כדורים ספציפיים להיות כאן ביחד. בכמה דרכים אפשר להצביע על שני כדורים ספציפיים? אין על שתיים. אז אין על שתיים זה בשביל לבחור שניים בשביל התא המיוחד שמכיל שני כדורים. ועכשיו, עכשיו יש לי עוד n מינוס שניים כדורים, אבל, ואני צריך אחד בכל תא, אבל יש כל מיני דרכים לעשות את זה. כמה דרכים אפשר להכניס n מינוס שניים כדורים לתוך n מינוס שניים תאים כאשר יש אחד בכל תא? n מינוס שניים עצרת. כלומר, אני לוקח את הכדור הראשון מ-n מינוס שניים הכדורים, אני בוחר כאן, יש n מינוס שניים דרכים. וכולי וכולי, אז אין מין שתיים עצרת. אז זאת התשובה, ואפשר, אני אמשיך כאן, ואפשר לצמצם את זה, אפשר לצמצם את זה ל-האין כפול אין מין אחד כפול אין מין שתיים עצרת, זה אין עצרת. אז אין עצרת כפול אין על שתיים. חלקי n בגובה n, אוקיי? אז uh, אתם רואים שכל בעיה צריכים לפתור אותה בפני עצמה, יש כל מיני טריקים שיכולים להיכנס uh, בכל בעיה ובעיה, ואני אמשיך עם עוד כמה תרגילים ביום חמישי, כולל אחת מהדוגמאות uh, מהשיעור uh, הראשון, אוקיי? Okay. אה, עוד דבר, עכשיו זה סוף השיעור, אפשר, אפשר לעצור, אני רק רוצה להודיע